கடந்த இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக இந்த மழை நீர் சேகரிப்பு திட்டம் வந்து நான் இங்கே செயல்படுத்திட்ருக்கேன் மாடியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை தண்ணியுமே என்னுடைய வீட்டினுடைய கிணத்துக்குள்ளே போயிடும் அந்த கிணறு பதினெட்டு அடி அந்த கிணறு வந்து இப்போ வந்து ட்ரையாக தான் இருக்குது அதே மாதிரி என்னுடைய வீட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் கிரவுண்ட் வாட்டரை அது ரீசார்ஜ் பண்ணோம் என் வீட்டினுடைய சுற்றுப்புறத்தில் வந்து ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இருக்குது அந்த ஓப்பன் ஸ்பேஸில் எல்லா மழை நேரடி மழை வந்து தண்ணி வந்து நேராக பூமிக்குள்ளே போகும் அதே மாதிரி என்னுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பாத்ரூமில் எல்லா தண்ணியுமே வந்து பூமிக்குள்ளே தான் இங்கே தான் போகும் எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட வெளியில் வீட்டுக்கு வெளியில் நாங்கள் அனுப்புறது கிடையாது பா அந்த ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயினில் எங்கள் வீட்டு தண்ணியே போய் கலக்காது அந்த அளவுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து இந்த ரெயின் ஹார்வெஸ்டிங் சிஸ்டமும் மழை வெள்ளத்தை வந்து எப்படி நம்ம பாதுகாக்கிறோங்கிற ஒரு கான்செப்டு செடி மரங்கள் இதெல்லாம் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் இந்த இந்த தண்ணி வந்து நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் என்னுடைய வீட்டில் யூஸ்டு வாட்டர் கூட ஒரு சோப் பிட்டு வச்சுருக்கோம் அந்த சோப் பிட்டுக்குள்ளே அந்த தண்ணி போயிடும் அந்த தண்ணி பூமிக்குள்ளே இறங்கி இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் எங்களுடைய அன்றாட தேவைக்கு இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் இந்த சிற்றப்பாக பகுதியில் வந்ததுலேருந்து இந்த கடுமையான வறட்சியிலும் கூட நாங்கள் வந்து வெளியிலேருந்து தண்ணி வாங்கவே இல்லை ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை மோட்டர் போட்டோம்னா எங்களுடைய தேவைக்கு வந்து இது பயன்படுத்த முடியும் இன்றைக்கி வந்து சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதியில் எல்லோரும் வந்து வெளியிலேருந்து வாங்கிட்டு இருக்காங்க பட் இந்த சிஸ்டத்தின் காரணமாக எங்களால் வந்து அந்த நீர் பாதுகாக்க முடியுது எங்களோட போர் வேலை எடுத்துகிட்டிங்கன்னா அறுபது அடி தான் அந்த அறுபது அடியிலையும் வந்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை நாங்கள் மோட்டர் போட்டோம்னா எங்களுக்கு தேவையான நீர் வந்து கிடைக்கிது ஆகவே பொதுமக்கள் அத்தனை பேருமே இங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருமே மழைநீர் சேமிப்பை வந்து அவங்கவுங்க வீட்டில் அதை பண்ணணும் அவங்க வந்து மழைநீர் அவங்க ரீசார்ஜ் பண்ணால் தான் பூமிக்குள்ளே தண்ணி போகும் நாம் தண்ணியை மட்டும் தான் எடுக்கிறோம் பட் தண்ணியை உள்ளே செலுத்துறதுக்கான இந்த ஏற்பாடு முறைகளும் அதிகமாக பண்ண பண்ண தண்ணீர் பஞ்சம் என்பது இருக்காது இங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை கிலோமீட்டர் கிட்ட வந்து சிற்றப்பாக்கம் ஏரி இருக்குது அந்த ஏரியை வந்து அது ஹவுசிங் போர்டு அக்வேரி வந்து நாங்கள் பாதுகாத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ அதையும் ஆழப்படுத்திட்டுருக்கோம் இங்கேருந்து ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் போனீங்கன்னா செம்பாக்கம் ஏரி இருக்குது இங்கேருந்து ஒன்றரை கிலோமீட்டர் போனீங்கன்னா சேலையூர் ஏரி இருக்குது இங்கேருந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் போனீங்கன்னா ராஜகேல் பாக்கம் ஏரி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க சுற்றி ஏரி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் இந்த மழை நீர் வடிகால இதை வந்து நாம் வச்சுட்டா தான் நாம் வந்து என்றைக்குமே தண்ணீர் பிரச்சனை இல்லாமல் நாம் வந்து அதே மாதிரி நீர்நிலைகள் எத்தனையுமே நாம் பாதுகாக்கணும்